boa tarde, senhores do Tainara Wings, peões e pretos. Nós, presas meninas da 13 ª Região Nacionalista, trabalhamos no projeto Educar para Sorrir, dentro do tema Saúde e Bem-Estar da Família Tradicionalista. Vi então a importância da divulgação sobre a saúde bucal, mostrando que a boca é o nosso cartão de visita e através dele transmitimos nossos sentimentos, alegrias e emoções. E que de nossos dentes depende a fala. Acreditamos que desde criança devemos aprender a cuidar dos dentes, evitando assim sérios problemas no futuro. No dia 13 de agosto de 2013, no Encontro de Patrões, no CPF Pelo Sul, iniciamos nosso projeto, Educar para Sorrir. Em 1 de setembro, estivemos na cidade de São Sapé, entregando panfletos com orientações e cuidados que devemos ter ao escovar os dentes. Recebemos vários grupos de pessoas que estavam participando do circuito artístico. De 14 a 19 de setembro, na Semana Farroupilha, na sede da 13ª Região Tradicionalista, realizamos uma panfletagem, Por que a boca e os dentes são importantes? Onde trabalhamos a prevenção com a integração de entidades tradicionalistas e pessoas da comunidade. Além de entidades tradicionalistas, recebemos algumas escolas, como Sesc e Manuel Rivas. Estivemos no dia 6 de outubro na cidade de Restinga Seca, onde levamos atividades práticas, demonstrando como escovar os dentes e também como passar o vidental, salientando a importância dos benefícios na hora da escovação. Encerrando essa atividade, brincamos de amarelinha, promovendo a integração entre crianças, jovens e adultos. Com a participação do nosso coordenador, Sr. Hildo, e da nossa primeira prenda do Rio Grande do Sul, Senhorita Tainara Olímpicos. Dia 12 de outubro, Dia da Criança, realizamos o Encontro Regional de Prendas Mirins, promovendo uma palestra e oficinas com o doutor Jorge Abel Flores e os acadêmicos do curso de odontologia da UFSM, conscientizando e ensinando bons hábitos de escovação e de higiene local. No dia 1 de março, justamente no CPF Pia do Sul, finalizamos o nosso projeto Educar para Sorrir, onde entregamos aos senhores patrões um cartaz com as dicas de como promover a saúde bucal. Nesse cartaz, tinha escrito como lavar bem as mãos para evitar germes e bactérias as técnicas de como escovar corretamente os dentes e de como passar o fio dental. O nosso projeto Educar para Sorrir busca criar o hábito da higiene bucal em crianças, jovens e adultos. Essa ideia é uma sementinha que queremos plantar em todas as entidades da nossa região. E com a colaboração de vocês, juntos poderemos promover a saúde bucal. Pois como diz o nosso coordenador, senhor Hildo, juntos somos fortes. Para nós... Foi muito gratificante, pois podemos realizar diferentes atividades e alcançar um grande grupo de pessoas. E também aprendemos muito. A saúde começa pela boca e, como diz a Bárbara, lançamos a sementinha porque acreditamos que é melhor prevenir do que remediar. E não podemos esquecer 
que o, o sorriso é o arco-íris do rosto. Convido a, ba, a Mariana e a Bárbara para que passe o representante do coordenador, Luciano Viana, o cartaz com noções básicas de higiene para que anexe na sede da 13ª Região Tradicionalista. E também um kit com obras literárias de Santa Maria, publicadas pela Lei do Livro da, Livro da Câmara de Vereadores, com o um presente das prendas mirins, para que fique na biblioteca da 13ª Região Tradicionalista. Boa tarde. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o nosso trabalho desenvolvido no decorrer da nossa gestão como prendas juvenis regionais no projeto CTG Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha. Nós escolhemos trabalhar com o tema anual de 2013, o MTG, em defesa da saúde e o bem-estar do tradicionalista. E a partir desse tema, elaboramos um projeto com o título Alimentação Saudável, Bem-Estar Familiar e Social. Abordamos a importância da alimentação saudável para a saúde, visto que alimentar-se corretamente é fundamental para a qualidade de vida, pois influencia no bem-estar físico, no equilíbrio emocional, na prevenção e no tratamento de doenças. Nós demos início ao nosso projeto no dia 3 de agosto de 2013, no encontro de patrões da 13ª Região Tradicionalista, realizado no CPF Pia do Sul, onde falamos um pouco sobre como ia ser desenvolvido o nosso trabalho no decorrer da nossa gestão como prendas regionais. Nossa primeira atividade concreta foi realizada no dia 1 de setembro de 2013 na cidade de São Cepé, no 5 Circuito Artístico de Rodeios da 13ª Região Tradicionalista. Realizamos a panfleta, uma panfletagem com, com os objetivos e justificativas do nosso projeto, além de dicas do Ministério da Saúde, como atividades recreativas e uma história em quadrinhos demonstrando um pouco da importância da saúde. Também montamos uma pirâmide alimentar, mostrando a importância de cada grupo alimentar. Durante a Semana Farroupilha, na Casa do Gaúcho, sede da 13ª Região Tradicionalista, foi realizada uma panfletagem sobre a importância da alimentação saudável para todos que estavam lá, principalmente os jovens, que eram o nosso público-alvo. No dia 6 de outubro de 2013, em Estinga Seca, na sexta etapa do Circuito Artístico da 13ª Região Tradicionalista, divulgamos a nova pirâmide alimentar, que contém a sua base, a água e as atividades físicas. No dia 6 de novembro de 2013, juntamente com a Invernada Juvenil, e os jovens do projeto social no Leto do DTG Avenida de Descubre realizamos uma atividade de conscientização da alimentação saudável aliada à prática de exercícios físicos. Foi realizada uma oficina com teste sobre alimentação saudável para que todos os participantes pudessem verificar seus erros e acertos na hora de escolher seus produtos para consumo. Foi realizada também uma oficina prática, ministrada pelos professores da Academia do Avenida Tênis Clube. É uma atividade de medição de massa corporal. No dia 9 de novembro de 2013, realizamos aqui no DTG Avenida Tênis Clube o Che Encontro Regional da Juventude Gaúcha 
com uma palestra da nutricionista Irene Barros e tivemos várias, uma oficina que, várias, que cada grupo fez uma receita saudável e depois auxiliadas pela palestrante e pelo público presente montamos uma pirâmide alimentar e para finalizar o nosso projeto no dia 1 de março de 2014 entregamos um calendário confeccionado por nós com a ilustração da, da nova pirâmide alimentar e pedimos, entregamos para os patrões e pedimos que eles colocassem o calendário exposto em suas entidades tradicionalistas assim, à medida que as pessoas visualizarem o calendário elas irão uh, visualizar a pirâmide alimentar e assim nós esperamos contribuir para que elas se deem conta de que se alimentar corretamente é muito importante para a nossa saúde, porque promove o bem-estar e a qualidade de vida. E agora, para encerrar o nosso projeto, chamamos o representante do coordenador da 13ª Região Tradicionalista, o senhor Luciano Viana, para entregar o calendário. Sabe o que é corrupção? 
falou, é uma coisa bem ruim. Eu falei, é, é uma coisa bem ruim. Então, o que, que tu pode desenhar que é bem ruim? Ai, eu acho que a corrupção então é um monstro, porque é muito ruim. Então ele desenhou esse monstro. Então aqui, essa coxa é feita de retalhos que cada um deu, deu a sua contribuição, a sua representação do que, do que é a corrupção e de como a gente pode fazer para melhorar tudo isso. Então agora eu chamo o Luciano, representando a coordenadoria da 13ª região e nós vamos fazer a entrega da coxa para que ela fique exposta durante pelo menos o período uh, do tema quinquenal do MTG, lá na 13ª região. Bom, agora, de forma breve, a Anicelle e a Gabriela vão fazer uma explanação para vocês sobre essa campanha que foi falada tanto pelo Sr. Tessman quanto pelo teatro, que é uma iniciativa da... da Controladoria Geral da União e elas vão explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, como é de conhecimento de todos, a nossa Carta de Princípios nos diz que nós devemos auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e também na conquista do bem coletivo. Entre os problemas que nós enfrentamos hoje em dia, um dos principais é a corrupção. Então foi pensando nisso que o MTG escolheu como seu tema quinquenal o MTG engajado na campanha de combate à corrupção. Uh, segundo essa campanha, então, uh, a função das entidades tradicionalistas é promover através das suas atividades cotidianas, uh, fazer eventos, campanhas, então, que visem orientar, demonstrar e salientar a importância de sempre termos um comportamento correto. E nós, como tradicionalistas, devemos fazer a nossa parte, sendo corretos, honestos, uh, respeitando as leis e dando bons exemplos, principalmente às nossas crianças. Uh, porque é dessa forma que a gente acredita que é a mais eficiente de combatermos a corrupção de mudarmos as nossas atitudes, esses pequenos atos, para então podermos cobrar dos grandes atos corruptos que nós vemos hoje em dia. Já foi falado algumas vezes durante este evento, o nosso palestrante falou, o teatro também mostrou a campanha da CGU. O que é a CGU? É a Contraladoria Geral da União. Então eles propõem Uh, com as plaquinhas que a gente disponibilizou ali na frente e agora as gurias vão distribuir e todos podem tirar fotos elas dizem algumas pequenas corrupções que são no nosso dia a dia eles até no, algumas reportagens dizem que elas são para combater o nosso je pequeno jeitinho brasileiro elas estimulam a honestidade de forma geral ou de dar aquela alfinetada nos amigos, familiares, conhecidos. E elas também nos dizem que a corrupção não é exclusividade do Estado, do nosso uh, do, uh, do Distrito Federal, como diz uh, teatro, mas também elas estão no nosso dia a dia. Então, essas, essas plaquinhas propõem que nós, mude, nós mudemos nossos pequenos atos. Bom, aqui nós, nós vamos passar todas as plaquinhas para que vocês vejam bem grande. E assim, ó, 
uh, o que eu queria falar para vocês? O que, que nós podemos fazer para combater a corrupção? Nós vamos chegar lá em Brasília, vamos entrar no Congresso, vamos dizer chega, parem, não façam isso, façam direito? Não, a gente não tem como fazer isso. Então a gente tem que pensar o que, que a gente pode fazer para combater a corrupção aqui na nossa comunidade, aqui na 13ª região, aqui em Santa Maria. E o que, que a gente pode fazer? Então, seguir o exemplo dessa campanha e espalhar essas informações. Porque são pequenos atos, mas que como... Quando, a partir do momento que eles começam a fazer parte do nosso cotidiano, as pessoas ficam mais, uh, mais propícias a aceitar também os grandes atos de corrupção. Então vamos dizer não aos pequenos atos de corrupção. Vamos dizer não às pequenas corrupções e é esse o significado dessa campanha. Eu vou pedir então para vocês, depois na hora da confraternização, que tirem foto com as plaquinhas e postem no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, enfim. E usem a hashtag que está escrita aí em cima, que é hashtag Seminário Regional 13ª RT, 13RT. E usem que depois nós vamos pegar todas as fotos marcadas com essa hashtag e vamos publicar então, no, no Facebook do departamento. E a hashtag contra a corrupção também, que é a hashtag símbolo dessa campanha da Controladoria Geral da União. Bom. Eu gostaria, nós prendas da 13 terceira, gostaríamos de agradecer ao pessoal da Fadisma que veio apresentar para nós esse lindo teatro. Uh, agradecer à professora Candice, passe nossos cumprimentos e agradecimentos para a Fadisma. Muito obrigada. E uh, uh, chamamos a... Chamamos as prendas do ATC que gostariam de dar um recadinho para nós. Boa tarde a todos. Eu e a prenda de venido do TGTC queríamos convidar a todos para ir no nosso evento dia 3 de abril às 19 horas que começa o presenciamento às 18h30. Contamos com a presença de todos e o evento vai ser aqui nesse salão. Muito obrigada. Bom, para finalizar então o nosso evento, vou pedir para os guris colocarem um vídeo que eu vi que a Controladoria Geral da União, inclusive, divulgou no Facebook deles. Por favor.
de carro, CD, CD de pirata, não é? é? Curadinha na fila, né? Tentar se tornar o guarda para evitar multa, colar na prova no mercado, bater o ponto do colega, é, tem outra, apresentar atestado médico, falso, né? Para justificar uma falta, né? Tem... Você já fez algum desses? Não é possível jogar lixo pela é proibido. Não, é, é falta de civilidade. Né? Mas enfim. Se eu na frente do outro no trânsito, o cara, hein? Isso, não para na parte do pedestre, que o pedestre passar. Péssimo. Acha que vai ganhar uma é coisa. Né? Às vezes essas coisas todas que a gente citou aqui são algumas só, né? Nem são vistas como atitudes erradas. A pessoa acha que se deu bem né, naquele momento e tudo bem, né? Isso é tão frequente que agora tem até uma campanha educativa. Pequenas conclusões, diga não. E as grandes também, claro, né? Essa ideia nasceu da Controladoria Geral da União. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de combater essas atitudes antiéticas e até ilegais que podem sim ter consequências sérias. E se mostrar a gente, os prejuízos causados pela política de tirar vantagem, se você pensar bem, lembra daquela famosa lei do Gerson, de levar vantagem em tudo? Coitado do Gerson, eu gosto de expressão correta ali. É, inclusive essa expressão surgiu na campanha no final dos anos 70, né? Onde ele propagava, era propaganda, na verdade, uma marca de cigarro mais barato, e portanto era mais vantajoso, né? E aí tinha prazo, né? Levava a carne e tudo, e aí não tirou nunca mais, né? Mas são das pequenas coisas do dia a dia que a gente pode fazer a diferença e saber com que a gente está lidando, inclusive. A gente usou fazer um teste, um teste de honestidade na padaria em São Paulo. O objetivo é como é que as pessoas reagem quando recebem troco e recebem troco a mais, né? O que você faz quando você recebe troco a mais? Eu vi tudo. Todo mundo já recebeu tropa a mais alguma vez na vida. O que varia de pessoa para pessoa é o comportamento quando isso acontece. Você devolve e você, na teoria, a resposta na maioria das vezes é sim. Já na prática é o que a gente vai ver agora. Uma padaria com notas. Mas então, tem 15 pessoas que eles uh, fizeram o teste, mais da metade, 8, 8 pessoas ou 9, não devolveram o dinheiro. Então assim, ó, é o que a gente, as pessoas contam, vejo, a todo mundo sabe reclamar dos corruptos em Brasília, todo mundo sabe dizer que a corrupção uh, faz mal no nosso país, mas nem todo mundo sabe aplicar isso nas nossas vidas diárias. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e pensado que agora pensem um pouco mais em cada pequeno ato que vocês fazem na vida de vocês. Eu agradeço a presença de todos e convido para que depois dos, de alguns avisos, uh, passem ali para a confraternização. Muito obrigada pela presença e pela atenção de todos.